leur montrerai de quoi je suis capable. Jiraki, je le sens mal, cette idée. On va enfin reconnaître tous mes exploits la, Lesquels la, la fois où tu as assommé un gaufre avec un bâton ou, ou lorsque tu as fait du beurre Ah 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 ah, très drôle. Eh, attends. Tu as entendu Ah, derrière moi Tagazok, noble paysan, je suis Zuriki, le mineur. Aujourd'hui, on se retrouve pour traiter des faux accords de Héraclès. Euh, pardon, <coughs> Hercule. Bon, alors, est-ce que ça sert vraiment qu'on traite de la généalogie dans cette vidéo Je pense que quelqu'un de plus petit et plus bleu sera plus adapté à vous en parler. Est-ce que la petite sirène Ariel serait la cousine de Hercule par rapport à leur famille parce que Ariel, c'est la fille de Triton, qui est lui le fils de Poséidon, qui est lui le frère de Zeus, et Zeus est le père de Hercule. Donc techniquement, Hercule est le grand cousin d'Ariel. Donc on va commencer avec le tout premier fort accord. À 5 minutes, on peut voir le petit médaillon du jeune Hercule. On peut voir que la foudre est tournée vers le bas, puis après vers le côté. Maintenant, petite question qui peut paraître pour un fort accord. Pourquoi Hadès n'a pas de lumière comme les autres Est-ce que c'est un fort accord en soi, ou est-ce que c'est volontaire par l'équipe du film une fois descendu aux enfers, on peut faire la découverte du chien de garde de Hadès, Cerbère, aux dents multiples et incomprises, et il en a combien là et, et puis après il en a combien ah. mais, mais le steak il vient pas de changer de taille, parce que là il le lance, il fait à peu près cette taille là, et, et là quand il tire dessus, il... c'est pas un steak en fait, c'est un élastique. Après avoir trouvé le bouquetin, on peut voir que Hercule lui arrache sa porte. Bon ensuite il la remet euh, comme il peut, mais euh, ça sert à rien de vérifier si elle s'ouvre ou si elle se ferme, sachant qu'il a arraché les gonds, toutes les vis qui tiennent. Euh, là ta porte elle est posée mais juste posée contre le mur, hein, c'est tout, elle tient pas. Un petit peu avant la chanson de Phil, on peut voir la statue de Persée avec la tête de Méduse. Alors cette statue, on va y revenir un petit peu plus tard dans le film, mais pour le moment regardez, la tête de Méduse vient de tomber. On peut voir la main, il n'y a rien en dessous. Et une scène après, on peut voir les cheveux de Méduse qui sont encore sur la statue. Et pourtant, elle, elle n'y est plus. Une erreur de dessin de décor. À la fin de la musique de Phil, on peut voir Hercule qui donne un coup dans le vent pour déplier son épée. Et, et, et là, je vous arrête tout de suite. Il est impossible de déplier du bronze plié d'un coup de main comme ça. Il a beau être super fort, c'est impossible. Impossible, vous dis-je. Une fois que Meg a prévenu Hercule que deux enfants étaient bloqués sous le rocher, Hercule se précipite dans la gorge. Et on peut voir juste ici l'interstice entre le sol et le rocher. Peine et panique sont juste derrière. Là, on peut voir que leurs yeux. Et ensuite, on peut voir un peu plus que leur bouche. Et encore ensuite, on ne les voit plus du tout. Donc soit ils se cachent dans leur trou, soit l'interstice devient plus ou moins grand. Mais dans ces conditions, ce serait une erreur due aux différents plans. A voir. Et après la grande interprétation de peine et panique, et on peut voir le nez de peine ne pas redevenir de la bonne couleur que la couleur d'origine. Normalement son nez est un petit peu plus foncé, or là il est de la même couleur que sa peau. Alors le faux raccord de la musique est dédié aux ennemis d'Hercule. Le premier c'est le lion de Némé. On reviendra sur lui un petit peu plus tard lorsqu'on croisera Scar pour ceux qui s'y connaissent bien. Et ensuite nous avons la méduse. Méduse qui a une statue antérieurement vue de elle décapitée. Alors soit Persée l'a pas encore décapité et ils lui ont fait une statue avant que ce soit passé, soit c'est une autre gorgogne. Enfin bon tout ça est très bizarre mais temporellement parlant il y a peut-être un souci à ce niveau là. Parce que ce n'est pas logique que l'on fasse ériger une statue à un événement et cet événement ne se soit pas encore passé. Après la petite colère de Hadès, on peut voir peine et panique se faire carboniser la trogne contre un mur. Et là, regardez, on voit les deux pieds de peine sans tatane. Alors que avant, il avait les sandalettes estampillées Hercule. Et là, il les a plus. Une erreur de dessin. Comme je vous l'avais dit, on voit Scar dans ce dessin animé. Alors là, j'ai une petite question parce que d'après la légende de Hercule, l'histoire. Hercule porte sur son dos la peau du lion de Némé. Maintenant, à vos théories, pour savoir est-ce que Scar est ce fameux lion de Némé Petite pause dramatique. Parce qu'on ne sait pas ce qu'il est devenu après être tombé. Bon, on se doute qu'il se soit fait bouffer par les hyènes. Ce qui serait logique et je pense que ce serait la meilleure chose. Mais si ça se trouve, il s'est juste exilé. Il est parti, puis il a trouvé des pouvoirs magiques qu'il a fait qu'il était devenu euh, immortel ou je ne sais quoi. Puis ensuite, il a rencontré euh, la route de, de Hercule et puis bah voilà. Sauf que dans la musique, on peut voir un lion se faire botter le train. Est-ce que ce lion, ce serait le lion de Némé 
Très probablement. Mais dans ce cas, pourquoi est-ce qu'il ne porte pas la peau de ce lion-là Et pourquoi est-ce qu'il porterait celle de Scar Je pense que c'est juste un caméo et qu'il ne faut pas réfléchir plus loin. Mais je peux me tromper. De plus, lorsque Hercule lance la dépouille de Scar, on peut voir ses yeux. Or, en taxidermie, on ne garde pas les yeux. Pourquoi Parce qu'ils pourrissent. Donc soit ce sont ses vrais yeux et il y aurait un fort accord à travers ça. Sachant qu'avant, il n'avait pas d'yeux hein, quand il était sur Hercule. Donc en résumé, là il y a des yeux, là il n'y en a pas. Une fois que Phil arrive à faire évacuer les groupies, on peut s'apercevoir d'un truc lorsqu'il utilise sa flûte de pan. Sa flûte est composée de 4 roseaux. Or, lorsqu'il fait les entraînements d'Hercule, sa flûte ne comporte que 3 roseaux. Donc soit c'est une erreur de dessin, soit c'est un autre pipeau. Au moment où Megara s'installe, on peut voir sur le côté qu'il y a des petites figurines. On peut constater que la figurine de Phil n'a pas de barbiche et n'a pas de pouce. Et lorsqu'elle la prend dans ses mains et qu'elle l'appuie dessus, on peut voir qu'au menton, Phil a une barbiche et qu'il a des pouces. Petite erreur de dessin. Alors ça c'est quelque chose que je n'ai pas trop compris. Mais pourquoi est-ce que la fleur change lorsque c'est les muses qui les ont Genre là c'est pas du tout les mêmes fleurs. Et de plus là la fleur elle est grise, avant elle était normale. Et ensuite quand elle les met par dessus la tête de Megara, on peut voir que la fleur est de taille normale. Mais comme la main de la statue, mais la statue était petite avant et c'est complètement incompréhensible On peut voir que Hercule prend une corde de couleur marron, entoure les jambes du... De... Attends quoi, pourquoi est-ce que la corde elle est noire là alors là, j'ai deux théories à ce sujet. Soit ils sont trompés dans les couleurs, soit la corde était trop fine pour pouvoir la dessiner et la colorer. Du coup, ils ont dû faire qu'un seul trait. Ce qui explique pourquoi elle est de couleur noire. Lorsque Megara se fait un petit peu... Euh, par le pilier, on peut voir que Hercule retrouve sa force. Si le contrat est rompu, pourquoi est-ce qu'il est toujours plus foncé que Megara Et de plus, pourquoi est-ce que ses vêtements sont neufs alors que avant, ils étaient usés par le combat Lorsque Hercule s'en va en direction de l'Olympe, on peut voir qu'il brandit son glaive de bronze, fier guerrier sur son noble destrier. Et lorsqu'il arrive, bah, il n'a plus de glaive. Ouais, il a dû le perdre en chemin. Mais elle a sa ceinture, hein, non, non, il ne l'a pas rangé. Vous pouvez regarder. Et du coup, pour le tout dernier fois accord de la légende de Héraclès, j'ai une toute dernière question c'est quand qu'elle meurt, Megara Bah oui, parce que dans la légende, c'est Hercule qui tue Megara parce que. Euh, parce que je me souviens un plus, mais en gros, c'est lui qui la tue. Et ensuite, il doit faire les 12 travaux pour se rattraper. Sauf que s'il fait les 12 travaux, et ensuite qu'il rencontre Megara. Il n'y a pas un petit souci par là Eh bien écoutez, cette vidéo est désormais terminée. Je suis désolé, hein, et oui. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu si ça vous a plu. Laissez-moi un commentaire, j'adore vos commentaires. J'adore lire vos commentaires. Et je vais vous laisser avec un doigt Si je m'en tire tout seul, tu peux t'en aller. Coucou Alors nous allons nous occuper du fort raccord de Hercule. Le fort raccord bonus. On peut voir lorsque Hadès l'emmène à, euh, à son très grand puits qu'ils sont sur une très grande palette. Et là, Hercule arrive à mettre ses mains dans un liquide de mort. Puis ensuite, on peut voir qu'il fait un grand plongeon. Ce faux raccord est la différence d'altitude parce que là, il arrive à toucher le liquide en étant à genoux sur le banc rocheux. Et en fin de compte, pour l'atteindre, il doit plonger. Voilà, c'est tout. <rire> Allez, salut Ultin, Ultin, est-ce que ça va Dis-moi quelque chose, dis-moi ce que je dois faire Oh bleu De quoi Mon bras, bouffon Oh les fleurs avec ça, ça manque, ça s'infecte Ben bah, 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 oui, je... Bah, 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 bouge pas. Ok. Ah, on peut être tout fait mal Que tu t'es arrivé, Pis C'est du Ricky qui m'a coupé le bras. Viens à toi. On va un peu causer tous les deux. Tu vas voir. <rire> <rire>